ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೋಹಿಣೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಇವತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಟ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಟೊಮೊಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಾಲು ಹೋಳು ಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಅತ್ ಅಚ್ಕಾರ ಅತ್ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಧನ್ಯದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಅರಿಶಿಣ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಐದರ ಐದರಿಂದ ಲವಂಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಗಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕೆಂಪುಗಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪುಗಾಗಿ ಹುರಿದ ಮೇಲೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನಂಶ ಬಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಘಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದು ಹುರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನಂಶ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ಏನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ತೆಳು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡೋದು ಗಟ್ಟಿ ತೆಳು ನೋಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿ